pas chercher une carte pour draw. Euh, j'ai déjà mis une carte pour piocher, non J'ai mis, la... mis le... le spell à 2 qui pioche. Euh... Ne joue pas Ra contre Priest, conseil d'amis, parce qu'après il les raise en boucle, c'est ça l'idée Question classique que contient ETC, il y a Shield Slam, dont je suis pas très satisfait, mais je savais pas quoi mettre d'autre. Barof et Rokara. Pour le coup, Barof et Rokara, c'est bien. On joue contre Demo. Donc contre Demo, ce qu'on veut à tout prix, c'est fracas de bouclier. Hein. On hard mulligan pour fracas de bouclier contre Demo. Elle est pas belle la vie. Tu veux mettre de l'impair dans ETC avec Gain euh, Bah, la preuve en image. What the fuck <rire> Oh le maboule <rire> euh, Je vais pas faire ça parce que si je chope un Doomguard ou un truc comme ça, ça va être, euh, ça va être chiant. Oh, attendez, faut que je bouge le... Hop là... Youhou Très bien comme ça. Je suis pas pressé hein. Y'a pas Doomguard normalement Ok ok. Comme dit, alors je connais pas les listes en wild hein, donc euh... Je ne connais pas les listes en wild, donc euh, je vais apprendre au fur et à mesure. Probablement perdre des games parce que je connais pas les listes. Ok, bonjour élémentaire cendreux. Bonjour cible leur, what the fuck. Tu me gardes, c'est trop lent Ouais, ça m'étonne pas. Le deck avait l'air d'être vraiment méga dégène. Hein. Alors autant élémentaire cendreux je veux bien si c'est une tech anti druide je peux entendre mais alors cible leur j'avoue que quel est quel est l'objectif de cible leur j'imagine qu'il y a un but mais je ne le connais pas ok protéger la 1-3 vraiment Euh, je suis tenté de rat ici. Hein. Comme ça, on, pour, on peut juste clean le board avec euh, le fracas direct. Après, je peux aussi juste tempête, rosser, taper. Ah, C'est pas mal ça en vrai. Hein. Ça m'évite d'utiliser le fracas qui est quand même la carte la plus précieuse du match-up. Ouais, C'est pas mal ça. trop bizarre le deck a l'air a pas l'air vraiment meilleur qu'en standard mais j'imagine qu'il est juste bon contre la méta quoi ok chambre de vie Sidus. bon là on va se prendre une pile d'assiettes je suppose aïe après tu fais une quantité d'armure avec le héros tu peux vraiment armor up à tous les tours quoi ça c'est quand même insane oh le gangrel frénétique c'est longtemps que je l'ai pas vu lui Ok, euh, bah, je peux juste taper là-dedans. Hein. On n'est pas dans l'urgence. Hein. On a déjà pris deux sous le fire et un point de Jaraxus. Toutes les cartes jouent la cible leur. Ok, ok, intéressant. Ça alors. Ça va être au dragon sur la plage. Le, le deck joue pas Shogal techniquement, théoriquement si. Je 
petit peu rare. On va voir ce qui se passe. C'est pas mal ça. C'est pas mal de l'enlever elle je pense. Attendez mais... C'est quoi que t'es censé dédoubler avec la marchande Attends, je vais regarder la liste de zoos sur HS Replay parce que... En fait je comprends pas le deck je crois. Euh, HS Replay, Wild, Warlock... Ah Barrage ah ouais, putain, c'est fort en vrai. Okay, donc ça, c'est un point de Jaraxus, du coup. C'est fort de doubler barrage, what the fuck Là, il fait Vicidus. Défaut, j'imagine, une autre pile d'assiettes ou un truc dans le genre. Ah, il y a les murmures malfaisants aussi. Ok, deuxième Vicidus. Ça a l'air abrupt comme deck, hein. Mon dieu. Le revenant, ok. Par contre, ça a l'air d'avoir une assez faible résilience à la... au fracas de bouclier. <rire> là, il trade, du coup, ça lui permet de refaire une pile d'assiettes, voilà. Tu triples en soi car tu l'actives, oui. C'est vrai. Il récupère deux euh, Fist of Jaraxus. J'ai pas vraiment de raison de taper, hein, je pense. Il a encore euh, les deux mini, mini chevaliers là, mais j'imagine qu'il va les jouer sur le tour de, de Bifidus. Il va vouloir faire un tour de... Ah non. Pourquoi pas attendre pour faire le mini chevalier ici Donc là, prochain tour, je prends 8 parce qu'il va défausser les deux points de Jaraxus. Après, il va commencer à se fatiguer aussi. Oula, qu'est-ce que tu me fais là Le truc, c'est que là, les Vicidus vont le tuer en fait. Aïe. Ah oui Quand même What the fuck <rire> Là, il prend deux. Le but du deck c'est de pop-off sur une 3-2 et de tuer en deux tours. Ah mais il est c'est super vulnérable à tempête de l'âme j'imagine si tu fais ça. Ouais par contre euh, si tu touches pas fracas, ça doit être. <rire> Le match-up doit être terrifiant. L'intérêt du père c'est pour le pouvoir héroïque à 1. Le pouvoir héroïque à 1 c'est très fort hein. Pour le coup, Armor et Parrain, c'est vraiment, vraiment fort. On dirait pas comme ça, mais sur l'ensemble d'une game, ça se stack vraiment vite. Hein. Ok, on a une cage de Corsair. Mage. Euh... Mage, c'est quoi Si c'est quête, on peut pas win, je suppose. Sauf peut-être avec... Euh... D'où Paul Kelt, en vrai, tu garantis les fracas. Ouais, mais si t'as pas l'armure derrière, bon, ça sert pas à grand chose. Oh, J'ai pas changé le titre, je crois d'ailleurs.
Alors, mage. Ah, bah, ça peut être mage secret, non ça doit, juste être... ça doit juste être ok, mage secret. Bah, tiens. Est-ce qu'on veut tuer ça Allez. On n'est pas dans l'urgence de piocher avec la cache, je pense. Je roule pour la cabale Il pose un secret quand même. Ah oui, non, même pas. Ah ouais, c'est triste. Pour l'instant, on peut le laisser, lui. Hein. Non, tu peux vraiment avoir pas tous les tours, quoi. Pas tout à fait, mais... Mais presque quoi. Blop. Ce match secret en wild c'est le même depuis 2020, c'est grave. Bon, il a pas l'air de faire la sortie de l'année. Il y a à lunettes dans le deck ou pas Genre est-ce que c'est un deck qui peut vraiment faire des dingues Il veut l'armor up là J'aurais pu armor up, ouais. Ok. Il y a moyen que ça se fasse contrer ça, mais ça me dérange pas dans l'absolu. Et au pire, il explose. Hein. On va jouer autour de Counter Spell. Hein. Ça a l'air judicieux. Il est déjà actif Galvanga. Plutôt Sage que Lunette. Ah bah oui, oui, Sage, ça doit être insane en fait. Effectivement. Ah ouais, mais tout le monde joue des LM cendreux, qu'est-ce que c'est que ce délire Ouh. Je sais pas si on respecte le... le counter spell là, on en a déjà vu hein. Pour éviter que ce soit le deuxième et quand même... Après, attendez, si, il l'a joué de sa main, donc... Hmm. C'est plus... Le plus probable, c'est que ce soit deuxième rune explo, en vrai. Parce qu'il l'a joué de la gauche de sa main et il n'avait pas joué de secret sur le... Sur le laquais de la cabale, donc... Hein. C'est de loin le plus logique. <coughs> Son deck avait l'air nul. Bah j'imagine que si tu touches pas ta draw dans le bon sens et que tu peux pas faire les, les 6-6 pour 0 et les trucs comme ça, c'est pas... trop faible quoi. L'arme à 4 a bien aidé aussi Ouais, clairement. Bon, le mirror, il y a moyen que ce soit pas drôle du tout. La question du mirror, c'est est-ce qu'on hard mulligan pour tout ce qui pioche et Odin La réponse est oui, j'imagine qu'on gardera aussi. Après, non, tu me diras, hard mulligan pour Odin, c'est pas si malin parce que... Et double rat, c'est cool. Euh, Gilles The Kid, est-ce que tu as pas juste choisi euh, DH ou DK par hasard Parce que si tu choisis Chasseur de démons ou euh, Chevalier de la Mort, euh, comme, les, comme le, les classes n'existent pas en mode imprévu, bah tu vas... Euh... Ça va juste rien faire en fait. Non, chasseur de base. Si tu te mets en mode imprévu et que tu vas sur chasseur, c'est bizarre que ça te... En, le, le, à la limite, si jamais ça bug, crée un deck chasseur et en haut de ton écran, te, tu, sur l'écran sur de classe, 
tu vas sur euh, passer en mode imprévu. Comme si, tu le pa comme si tu passais ton deck en wild. Bon. J'avoue qu'il n'y a pas Ignis, what the fuck Là, Tu me diras, j'imagine que c'est juste le jeu est tellement rapide que Ignis fait pas le cut, mais what the fuck, ça paraît tellement fou. Lui, il joue vraiment juste la version standard. Hein. Mais il y a moyen que la version standard soit meilleure dans ce Mirror. Hein. Je pense que la version du standard est meilleure que la version du, <rire> que la version du Wild dans le Mirror, ce qui est quand même particulier. Sort forgé un père aussi. Oui, non, je sais bien. Je sais bien, je sais bien. C est, c est... Tu peux pas jouer Ignis, quoi. Mais je veux dire, c'est juste... C'est juste terrible de pas pouvoir jouer Ignis, quoi. C'est tellement une bonne carte. Euh, bon, on a envie de faire ETC ici. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on pique J'imagine que c'est Roca. Le reste n'a aucun intérêt, donc... Allons-y. Roca, c'est beaucoup de dégâts si on l'équipe euh, post-Odin. C'est 15 dégâts instantanément. Ouais, ouais, ETC en deck pair, pour le coup, c'est vraiment bien. Ah, ok, il a quand même mis fracas de bouclier, d'accord. Bon, après, soyons honnêtes, hein. Si la Odin est pas moi, de toute manière, euh, le problème va vite se résoudre. Bonjour. Euh... Bah là il va poser Odin et du coup j'ai lose hein, parce que je peux pas y répondre à moins que je top deck exactement fracas quoi. Je peux pas poser double armurier parce que de toute manière... Après est-ce qu'il voudra mettre un hit dans un armurier En fait si je pose deux... double armurier ici... Et qu'il fait Odin... Il aura pas envie de faire Odin et me taper fait et me taper dans un armurier sinon il perd beaucoup de dégâts. Du coup je pourrais faire trade, trade, fracas. Ah mais non mais il peut juste me taper face en fait. Je peux trade, trade, je tape, je remonte à pas assez haut en armure. Ouais donc aucun intérêt. Hein. Oui non. Non, non c'est juste la merde. Hein. Ça y connecte. Tu l'exposes au deuxième rat. Là c'est pas rat, c'est forcément Odin, il avait un keep, euh, il avait encore un keep. C'était forcément Odin vu qu'il avait pas joué rat. Là. Il y avait aucun doute possible. Et là du coup il est le premier à pouvoir, à pouvoir répondre à Odin. Donc il va juste, euh, il va juste euh, tuer Odin avec genre un shield slam ou un truc comme ça. Et normalement c'est game là. Après on peut avoir de la chance et il a pas de shield slam mais... Dedge. Mmh. Bon, on a, on a un avantage dans ce match-up, c'est Rokara. Alors, on est tellement loin derrière, mon dieu. Je peux rosser Rokara, Fraka et taper face. Pas si mal, hein. Il a plus beaucoup de cartes. C'est le truc qui peut me sauver encore. Est-ce que c'est mieux de champ de mine Je peux Rokara, Fraka, champ de mine. Le shield slam sur le TC, c'est pas pour Odin, justement, OD. Bah là, tu vois, je pouvais pas, je pouvais pas curver le shield slam. Euh, 
peur quoi je peux faire sèche moustache sèche moustache peut-être par au cara ici en vrai vu que ça, ça m'empêche de chier de j'aurais jamais mieux comme sèche moustache si Ça c'est beaucoup de dégâts aussi, hein. mine de rien. Carte pour zéro qui donne rush en finale. Ouais c'est drôle. Prochain tour on a 27 là si on veut. Est-ce qu'on veut C'est tentant quand même. Hein. Après, est-ce qu'on veut faire la targe ce tour-ci Non, on va juste brosser, je pense. Oh, là, je vais équiper Rokara, je pense. Hein. Allons-y. Hein. Je pense qu'on va y aller. Hein. Peu dommage de ne pas rancune les moustaches, c'est vrai. Je pensais qu'il allait pouvoir faire des choses, mais en fait, il fait rien. <rire> je pensais qu'il allait jouer au jeu Ah nice card Vraiment une carte qu'on a envie de jouer en wild ça je pense Ah non il joue juste son deck de standard Dans lequel il a rajouté des fracas mais... Bon après le truc c'est que Casgrot ne fait déjà pas le cut en standard Donc bon Pourquoi Rosset plutôt que Hero Power euh, Parce que c'est 6 dégâts au lieu de 2 Oh non, lui il a vraiment rien fait en fait. Bon, il a pas fait d'effort lui. Hein. Il n'y a eu aucun effort de réaliser de la part de mon adversaire là. Euh, un peu hors sujet mais mage est dans un mauvais spot au vu des minerais où juste les decks sont durs à jouer. En standard, mage est de très 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 loin le meilleur deck du jeu actuellement. C'est juste qu'il est pas facile à jouer. Mmh, on peut garder armurière. Fraca on garde, Targe on garde. Mage Naga, ouais, ouais. Oh là là, armor up T1 hein, quoi. Ça c'est vraiment le rêve. Hein. Je sais pas si je veux rosser là, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Parce que je peux aussi armorer pièce, euh, pièce peau de pierre, hein. je pense que c'est bien. Ouais. Prochain tour, je ferai armorer procès probablement. Ouh, champ de mine. Ah ouais, champ de mine, c'est big en fait là. En fait, c'était trop bien de piocher là. <rire> J'avais pas... oublié, oublié champ de mine, mais champ de mine, quelle carte de zinzin aussi. Ok. Rat, théoriquement, c'est bien dans ce match-up. Après, je peux pas répondre à, ah, je peux pas répondre à la 1-3. Que je refais rosser, j'aurais toujours des trucs à faire, je pense. Donc, rosser, c'est probablement fine de le faire. Un peu de l'armure. Je vais pouvoir répondre à, à... à la 1-3 si jamais je fais ra. Ok. Vicidus, ok. Ouais. Euh, ça, ça fait peur. 
Je suis obligé de fracas du coup, ça dégoûte un peu mais j'ai pas le choix. Hein. Parce que je peux pas laisser le mini chevalier maléfique. Hein. Oups, désolé pour la pub. Avec le power creep du jeu, je me demande si Gain et Baku pourraient venir en standard, tu veux dire Oula Oh, qu'est-ce que c'est chiant, ça Oh, c'est trop relou, ça euh... Je peux jouer un coin flip maléfique avec le champ de mine. Parce que je peux pas fracasser ça, hein, c'est trop faible. La pub ne m'atteint pas, je suis intouchable. Merci Beber Knight <rire> pour le 17 e mois, merci beaucoup. Et merci Sir Sombre également pour le Prime. La pub qui fait son office. Euh, en plus il a Bifidus au prochain tour. Bifidus est actif au prochain tour. Oh, on va tenter un giga, un, un giga coin flip. Hein. Une flipped. Aïe. Je vais prendre 4. Attendez, mais la quantité de dégâts directs fait peur en vrai. Parce que là, il y a. Barrage c'est quoi C'est 5 Je me souviens jamais. C'est 6 hein. Donc c'est 12 là-dedans. L'épreuve du feu c'est une dinguerie par contre là au prochain tour. De toute façon, je dois la tuer, elle. Le problème, c'est que là, vu que tout est à 1, tout va mourir sur un... sur un barrage, quoi. J'admets que j'avais oublié qu'il jouait ça. Sous le fire, ok. Il a défaussé toutes les pires cartes <rire> Ok, ça c'est drôle. Très très bonne drosse hein. Rikiki Mais mouse méchant Pa 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 Ouah Y'en a une qui est passée quand même hein. Pa 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 Oh merde, ça va être gigantesque ça. Ah oui Ah oui, on est parti là. Ok, d'accord, très bien. <rire> La cible leur, ça me fait vraiment trop rire. rire. Ouf Rancune c'est 4, Rossé c'est 7, 9, le compte est bon. Game Je 
Bon, ça fait deux fois qu'on joue ce match-up et qu'on a les deux fracas de boucliers, mais <rire> il y a un moment où ça va pas nous arriver et on va beaucoup moins rigoler, je pense. Bon match-up des mots des fausses Je pense qu'il faut pas se faire, euh, faut pas trop se faire bait non plus quoi. Parce que là vraiment les deux fois on a eu des sorties plus ou moins parfaites. Hein. Alors Hunt, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais garder un champ de mine par sécurité. Non, tu sais, tu mets au reb, tu peux, après ça n'a pas trop de sens dans un deck contrôle, mais... Mais oui, tu peux. On a deux champs de mine, là, on est... <rire> on est sécurisé, ouais. Ni dans un deck pair bah, Dans le TC, ça change rien. Tu peux mettre des cartes impaires dans ton ETC, j'ai que ça d'ailleurs. En l'occurrence. Oup, 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 oup. Force. Ok. Y a-t-il de la banana Ça c'est quoi Tous les sorts sont toxiques hein, ça. C'est Hunt Impair, what the fuck, ok. Je regrette ma rancune là. Je peux équiper marteau je pense. Je vais tuer ce qui a le plus de PV, je pense. Le célèbre chasseur arcane du wild. Ok, bon, on va sûrement juste faire armurier. Hein. De toute façon, il piège plus rien avec ça, là. C'est bien ça. Hein. Oh, des zombies. Donc là, je tue une 1-1 du coup, et je chante mine. La question, c'est ce que j'armor up, sachant que ça lui donne une créa. C'est probablement pas ouf. Je vais probablement juste flotter un mana sur ce tour-là. Le temps de récupérer un peu plus de clear. Genre un fracas ou une épreuve ou un truc comme ça. Ok, c'est fort ça. C'est fort ça aussi. <rire> C'est prédiction pour le dîner presque parfait qui sera le pire. Je sais pas trop, je sais pas si... Je pense que ça va tryhard en vrai. Peut-être Tars. Je sais pas. Donc Falcon a tout misé sur Tars. Moi je mise sur Tars, ouais, probablement. Alors, est-ce qu'on veut rader loyal ici On peut, hein.
Oh, le snipe. Ok, il y a le... Ah non, les tactiques, ok, Osef. Euh, je peux juste rosser et armor up, hein. Encore une fois, il n'y a aucune nécessité d'aller... Euh... D'aller forcer des... D'aller forcer le secret à proc ici. Hein. Ouais, c'est The Cook, ça, la chanson, là, Erdilen. Le deck est encore moins fort qu'en standard vu que le spell donne des secrets nuls. C'est assez réel, ouais. Faut quand même Odin, là Bah non. Pour le coup, je vois... Je pense pas que j'ai besoin d'Odin pour le tuer, hein. Enfin, pour le tuer. Je vais pas le tuer, en fait. Il va juste mourir tout seul. Déjà, on va lui donner un peu de travail. Hop. C'est The Cooks avec un K, euh, Feno. Les... Les... Les fous, quoi. Les déjantés. Après, la bonne... La traduction. Les dingos, ouais, c'est ça. <rire> Quelque chose dans ce style-là. On va un peu l'aider à mourir, quand même, c'est ça Oui, c'était sonné avant, euh, le... La Rosset. Les Team Cooks. <rire> Small things. Au blink. Pourquoi ils ont changé le nom Je ne sais pas. Oh le piège à fléchettes Oh la dingue J'ai oublié l'existence de cette carte, j'avoue. J'ai écouté cette musique en jouant à Tony Hawk. C'est un, le... un peu la vibe, ouais. Je crois qu'il n'y a aucune voix de chanteur qui m'a <rire> qui m'a autant fait tilt que la voix de je sais plus je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle mais il a une voix insupportable. Ok. Est-ce que je fais juste au cara Je fais juste au cara, hein, probablement. Même et Chiran. On a Chiran est dans une autre catégorie. En fait, le truc, c'est qu'Ed Chiran, c'est pas juste sa voix qui me nerve, c'est tout. La musique m'énerve aussi. Son visage énerve aussi. Non Il a une bonne tête pour le coup, Ed Chiran, je trouve. Mais il a pas une... C'est trop bizarre parce qu'il a pas... Je sais pas comment dire, mais il a pas la tête de la musique qu'il produit. Je sais pas comment dire, mais... Ok. Il a pris quoi Il a pris la draw euh, 
Um, okay. C'était mieux comme ça parce que ça a, ça a amélioré mes trades. Ok. Un, deux, trois, parfait. Je comprends pas comment il espère gagner cette game. C'est un deck standard en face Non, ouais, ouais. C'est juste le deck standard en face. Hein. Ok. Ok. Pas trop quoi faire, genre juste, euh, je vais juste clear tout ce qu'il fait. Hein. J'ai pas besoin de toutes ces cartes là, j'ai trop de cartes. Mais comment tu me tues Tu n'as plus de cartes Comment est-ce que tu comptes me vaincre J'ai encore 8 millions de points d'armure. J'ai encore 30. Arrête Je vais tard, hein. Du coup, là, il peut pas taper avec son arme. Oh non, des lynx. Il tape quand même. part de cette game, je t'en conjure. Je vais jamais lui proc son secret. <rire> Juste pour la frustration. Il a dépensé toutes ses cartes. Regardez, il repart même plus. Bon, je voulais pas lui proc son secret. Il y a rien qui peut lui permettre de gagner dans cette position, mais autant juste pas le proc en fait. Hein. Il a amené la pièce au bout. <rire> J'avoue, c'est le tarot. <rire> J'ai joué contre cet adversaire en 7-2, il y a vraiment personne dans le ladder. Comment ça T'as du tag à 7-2. Et la range du... entre laquelle tu peux tag les gens, c'est entre 4 et 7, comme en arène. Donc, c'est pas 
il n'y a personne, c'est juste la range logique dans laquelle tu peux tag des gens. Ok. Armurier, on garde, je suppose. En vrai, je sais même pas si on garde Armurier contre Rogue. On veut juste champ de mine, rossé, tempête de lame. On veut des trucs pour, euh, on veut des trucs pour clear là. Raka, évidemment. Ugh. Ok, on a rossé. Ok. Rossé, c'est important parce que ça permet de gérer un méca téléporteur. Ok. <rire> Tiroc pirate à l'ancienne. En vrai, ça va. On a l'armurier. Je pense pas que brosser le pavillon noir ce soit bon. Hein. Je te sèche moustache, je pense. C'est 8, 8 d'armure quand même, hein. mine de rien. C'est quoi ce tour 1 Ah, les decks aggro en wild, ça fait des tours 1 qui... qui font des petites choses. Hein. Raka ou champ de mine SVP Oh, rancune, c'est bien aussi. Hein. C'est pas non, c'est un peu relou. Oh, pas de. Pas d'espadon boosté, intéressant. Oula, oui, on pioche, euh, c'est du cher ça. C'est un peu cher ça, ma foi. Ah, fuck, ok. Euh... Hmm. Je pense c'est juste maîtrise en vrai. Frère, aussi est bien aussi quand même. Le seul truc qui est chiant, c'est que c'est s'il a le pirate qui booste la durabilité là. Je peux aussi ra défensivement, mais je pense que c'est plus intéressant de piocher. Ouais, c'est plus intéressant d'avancer, je pense. Wow. Les bonnes cartes ne sont pas au rendez-vous. Hein. Bah, 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 ça c'est une draw. Oui c'est vrai qu'il y a ça putain. <rire> ça c'est vraiment une carte de ma boule hein, mon dieu. Il va, nous falloir, il va nous falloir une bonne carte là, sinon, euh, sinon on va exploser. Hein. Et il y a Evis là Ah non c'est Stab, oui effectivement. What the fuck, Putain, on a réussi à vraiment rien piocher, c'est assez remarquable en vrai. Euh, bah de toute façon là c'est Rossé, Champ de Mine. Non, tu l'as 3 merci. Et je suis obligé de pièce targe. Ce qui est très compliqué avec ça, c'est que du coup, je peux plus... Je peux plus fracas, en fait. Et je sais pas si c'est si ça qui est censé justifier, ce genre de, de deck qui est censé justifier la rancune, mais je comprends la rancune d'un coup. Euh. Euh. C'est boosté, au secours 
La rosée. Ok, donc là, on va faire ra. Ra. Rosée. Il a un pirate avec un boost d'attaque, là. Ok. Oh putain de merde, j'avais oublié l'existence de cette carte. Ah, oh, ma vie était si belle quand j'avais oublié l'existence de Passage Secret. <rire> Attendez, mais c'est un deck de ma boule Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Ça, doit être, ça a l'air incroyable, Rock Pirate. Ce sujet sur rancune ou fracas. Un des deux aurait gagné la game ici, je pense. Il a fait une sortie pas mal. Il a même pas fait une si bonne sortie que ça parce qu'il a eu un, il a, il a blanc pendant un tour. Il a fait un tour où il a fait très peu de choses alors qu'avec normalement deux passages secrets, deux, euh, deux cours de découpage, il est jamais censé blanc. Donc sa sortie était pas exceptionnelle, c'est juste la mienne qui était vraiment explosée au sol. T7, il a joué tout son deck, ce qui est standard hein, pour un deck aggro euh, du wild pour le coup. Standard. <rire> non mais c'est normal pour un, un, pour un deck aggro en wild d'avoir joué tout son deck au tour 7. C'est du wild en bas de fer, oh, pardon. Yep. Moi je m'attendais à Rogue Mecha, mais cela dit, Rogue Mecha on aurait eu les mêmes problèmes, hein, je pense. Et contre Rogue Mecha, le truc c'est que Rancune c'est pas si bon que ça quoi. Druid, ok, contre Druid on garde Rade et Loyal, c'est très important. Rade et Loyal, Tempête de l'âme pour, pour faire la gestion directe. Druid c'est la classe la plus déloyale du wild, ouais ça a l'air. Hein. Druid ça a l'air d'être la classe qui triche le plus. Hein. Ok donc là on sait qu'il a le... J'ai pas de raison de pas jouer la targe. Hein. Le prochain tour, on fait rat tempête. <rire> on sait qu'il a un comico. Ah, il en a deux, fait chier, c'est loose. C'est loose à moins qu'on top deck exactement rat au prochain tour. Nope. Euh, bah faut qu'il faut qu'il perde tout seul hein, maintenant. De toute façon, il faut qu'il perde tout seul. Hein. C'est la seule option. Oh, il prend son temps, hein. dis donc. Allez, ra. Ah Pas de rat, mec. Ok, 
Faut espérer qu'il joue comme Tars. Tars, c'est Tars, il le jouait très... Je veux pas qu'il joue comme Tars, hein. Tars, il le jouait super bien, le deck. Il jouait super vite. Est-ce que j'aurais dû faire Rokara ici oh, oh le golem Il est golémique. Il est massivement golémique. <rire> Il faut qu'il perde tout seul. C'est phénoménal parce qu'avec les decks combo, tu sais qu'il y a toujours un pourcentage de chance non négligeable pour que l'adversaire juste perde la game tout seul. C'est trop bien. Belle partie de Hearthstone en tout cas. Il a fait quoi Qu'est-ce qu'il il a joué des cartes Il a joué Est-ce qu'il a joué une carte il a joué le, le spell à 2 qui pioche sa carte la plus chère. Et en dehors de ça, il a... F... Ah oui, il a joué Procès Fleuve qui l'a fait perdre. Il a... <rire> Je vois, et c'est très drôle en vrai. Euh, bon. Chaman père Non, ça va pas l'air. Ça va être le chaman... Ah non, chaman quête. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu toute une panoplie de cham. Euh... Est-ce que je fais juste armurier Je me dis qu'il y a peut-être un... Il y a peut-être un moment où il va faire du board pour de vrai, donc... Cham a plein de très bons decks. Parce que j'ai vu Cham Ket, j'ai vu Cham OTK. Ah non mais ça c'est Ket et OTK, ok pardon, c'est Ket OTK, ah oui j'avais oublié. Ça, ça fait peur ça en vrai, non Je vais faire ça je pense. Ah oui, on est vraiment... Euh... Ça y est, on a conditionné... Euh... On a envoyé euh, Spotify dans le... <rire> au début des années 2000. Ok. Je pense que je vais juste clear. Hein. Est-ce qu'on peut out armure ce deck Il y a 20 ans, ouais, ça c'était mon collège ça. Donc peut-être pas tout à fait 20 ans, mais... Ah si, mon collège c'était il y a 20 ans. Ah. Merci Universe pour le Prime, merci pour le troisième mois. Oula. Mais euh... Ah Ah ouais, pas mal. Ça clique, hein Mais une fois qu'il a les sorts dédoublés, tu... c'est fini en fait. Genre tu meurs. Juste, juste je meurs en fait. 
je ne comprends pas comment je suis censé gagner ce match-up. Pénible la grenouille. Après, de toute façon, les spells à deux, il va les avoir tous piochés, non ah. Inspiré de ma part. On joue ça, je pense, de hein, toute façon. À mon avis... Euh... Je vois pas comment je vois pas comment je m'en sors. Je vois pas comment je fais pour ne pas juste perdre en fait. <rire> tu peux pas out armure ce deck. Tu peux pas. Tu peux pas le disrupt Je vois pas comment je gagne ce match-up en fait. Ça semble impossible. La combo est inratable, donc je peux même pas espérer qu'il mongolise. Je comprends pas pourquoi il est en train de lâcher les réflexes éclairs juste euh, en mode nature comme ça, mais peut-être que c'est... Peut-être que c'est normal euh, par rapport à ce deck, je sais pas. Odin et tu tues plus vite qu'il te tue, oh, enfin la probabilité que ça arrive. Un ratable comme le druide Tony avant Non le druide Tony tu peux fa assez facilement rater parce que t'as énormément d'actions à faire dans le tour, là il y a quasiment rien à faire dans un tour donc... Le seul moyen c'est de rater le truc qui double les sorts. Bah le problème c'est qu'il s'arrange pour que je puisse pas. Euh... Un problème ça. De toute façon, je pourrais pas jouer Odin dans le tour, donc euh, ça sert à rien de. Vaut mieux qu'au prochain tour, je tape et je draw, je, je draw sur le même tour. Ah, c'est 10 dégâts, 10 dégâts free là. C'est mal ça. J'ai dit 10 dégâts mais c'est beaucoup plus en fait. Faut pas qu'on retaque ce deck, hein. mon dieu. C'est juste pas possible en fait, on ne peut pas gagner. <rire> Littéralement 0% de win rate, je pense. Bah, Tars me disait que ce war était très fort, mais. Je vois, quand même... je vois quand même surtout un deck qui est absolument incapable de gérer les decks combo et ça m'inquiète quand même énormément quoi. J'ai envie de chill slam ça, je pense quand même. Hein. Est-ce que je veux armurer les sèches moustaches Probablement. Non, je veux carrément chill block. Le truc, c'est que les decks combos survivent pas à la storm démoniste. Ouais, je veux bien, mais bon, t'en as forcément quand même beaucoup qui vont être joués, quoi. Il n'y a pas de tirer ton deck, je crois bien. Bah, je sais pas, Tars me disait, c'est le... potentiellement le meilleur deck du format. 
Du coup, euh... j'avais le believe, mais là j'avoue que je vois la gueule de, je vois la gueule du deck et et je me, je me dis que ça a pas trop la gueule d'être le meilleur deck du format quoi. Un petit éclair à 34. Mais c'est vrai qu'on avait l'air d'avoir un deck qui pouvait, qui, 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 qui pouvait battre des mots, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde. Hein. Ah, tu ne peux pas out, out armor ça, hein, c'est bien ce que je pensais. Parce que là, il avait encore les deux, euh, les deux, les deux foudres tonitruantes. Donc très facilement, en fait, il fait... Mon dieu, 136. Ça, c'est quasiment le minimum, hein, parce qu'après, il peut avoir plus d'éclairs, plus de foudres. C'est quoi ce truc Bah c'est le chaman du standard mais version wild. Bah tiens, quand on parle du, du quand on parle du démo. Bon on est à 6 win, hein c'est pas mal quand même déjà. Mais ouais, je pense que le deck est pas du tout équipé pour faire, euh, pour faire 12, quoi. C'est beaucoup 136. Ouais, je te dis, c'est quasiment un minimum, parce que en réalité, tu vas très souvent découvrir beaucoup plus de foudre et beaucoup plus d'éclairs. Une fois que tes sorts sont dédoublés, en fait, vu que t'as découvert proc deux fois, tu vas probablement jouer genre... si, si toi, En admettant que ton adversaire est PV infini, tu vas probablement jouer genre 3-4 éclairs et 3-4 foudres, en réalité. Bon, on n'a pas de fracas, là, déjà, en main de départ. Git, c'est normal dans ce deck Je crois que je n'avais pas vu Git chez les... chez les adversaires précédents. J'ai déjà, mis... déjà mis 152 en standard avec le deck, donc les... avec les sorts doublés, c'est techniquement possible de monter à 300. Ah oui, je pense que tu peux monter, à... tu peux monter très facilement au-dessus de 300, les gars, bien sûr. Parce que tu peux aussi avoir deux, deux biolumies, hein. Si tu, joues... si tu fais deux biolumies... Ça fait plus 28, plus 28, à... enfin plus 28, pardon, de spell power à tout tes spells. Donc euh, chaque éclair fait euh, 59. Non, 62, pardon. Et à ce tarif-là, t'es très 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 vite sur des dingueries. Hein. Ok, donc ça c'est plutôt quoi Contrôle Ah, c'est le défaut cela. Donc lui, il faut qu'on lui pète la gueule. Lui, il faut qu'on lui pète la gueule. Hein. Ah, j'ai rien dit. On va quand même essayer de lui péter la gueule. Après, taper dans la 1-1, ça a beaucoup de sens, parce que ça me permet de tempête. Quoi qu'il pose, ça me permet de le tempête, en fait. Genre là, s'il pose Anubisat, je peux, je peux storm et ensuite aller face. Genre shield block storm et, et taper face. Ok. Ouais, 
Bon, c'est bon, il m'a agacé lui. Hop. Mais attendez, mais lui, lui aussi, il joue un deck de standard là. Je reconnais ça, c'est encore un deck de standard. Ouh. Pourquoi Okani n'est pas un naga Une bonne question, je ne sais pas. Ok, euh, peu rare voir ce qui se passe. Ça peut être dangereux. Hein. C'était pas dangereux. <rire> Je peux tuer la 3-4 quand même. Hein. Ah oui, c'est un Genius, c'est ça, exactement. J'étais en train de demander de quelle, euh, de quelle espèce il était, mais oui, c'est un Genius, c'est ça. Exactement. C'est comme, euh, bah, comme le Genius de l'eau, là. là euh, Qu'ils qu qu ont up, d'ailleurs. Je me souviens plus de ses stats, maintenant. Et genre 4-6 pour 4, et il de 6. Avec surcharge, évidemment. Ouh, nice. Je vais pas ce setup létal. Bon, c'était pas un setup létal. J'aime bien juste mettre l'arme ici, je pense. Je pense que je bash face. Hein. Franchement, pour où j'en suis là. On va juste y aller agressivement. Le commando Genius. <rire> ok. C'est insuffisant. Sauf s'il a kidnapping. Ah, dans ce cas-là, ok, je dois jouer Galvangard d'abord, parce que comme ça, le sac peut pas pop. C'était pas le bon secret, donc ça servait à rien de jouer autour au final. Mais... Enfin, ça servait à rien. Si, C'était quand, quand même correct de jouer autour. <rire> Sauf s'il avait le secret pour être camouflé après les dégâts, il aurait proc au tour d'avant, vu que je l'ai tapé face. Donc il se fait pas quand même kidnapper et le sac est détruit Non, le sac ne proc pas. Hmm, Paladin. Est-ce que c'est un deck qui joue genre plein de créa Est-ce qu'on garde sèche moustache fracas Bon, ça doit être genre des tokens, des trucs comme ça, non Peut-être mecha Moins que ce soit mecha en vrai. Ouais, pas le mecha Ok, ok. Pas le mecha, il y a moins que ce soit pas si simple parce que ça a quand même beaucoup de refill. C'est un peu dangereux de faire rater deux contre pas le mecha parce qu'il y a le Léviathan souvent. Alors certes, c'est une carte en top curve, mais. Et mine de rien, il y a genre engin de guerre et des trucs comme ça aussi. Donc... Probablement pas très safe. Bah, c'est tentant quoi. 
Sachant que j'ai le... Sachant que j'ai le fracas, c'est probablement fine. Faut juste pas que ce soit Léviathan. Je pense que c'est ok. Yeah C'est quoi les meilleurs deck twist euh, Demozo. Warktoon. Ouais, T'avais quoi d'autre qui était bien Rockjad est extrêmement OP. Genre, les deux meilleurs, c'est Rockjad et. Rockjad et Demozo. Des mots discard, pas zo, c'est une forme de zo. Ok. Je joue pas les Viatans, la curve s'arrête à 5. Bah là, toutes les listes que je vois sur HS Replay, je joue les Viatans. Donc, hein. À une exception près. Ah, ça dépend, où tu... ça dépend dans quel rang tu regardes en fait. Ah oui, mais j'étais sur platine, ok, d'accord. Ceci explique peut-être cela du coup, mais. Euh, ok. Est-ce qu'on veut fracas Ce board Allez. Pas mal quand même. Bon, sèche moustache, c'était un bon keep du coup. Gueux. Ok, on n'est pas sorti d'affaire, mine de rien. Vin d'armure, t'es cap, c'est sa faute, il joue des cartes. C'est un peu la merde là en vrai, on a plus de ressources. Si on top deck pas, on va se faire submerger. Hein. Mais j'ai 55 PV donc j'ai. J'ai un petit peu de temps on va dire. Pas énormément de temps non plus, mais un petit peu de temps. Ok. Euh. Ouais. C'est sacrément faible. Hein. Je peux rancune préventivement pour blesser un peu le board. Probablement fine. De toute façon, j'en ferai pas grand chose de la rancune ici. Un setup, une tempête de lame qui peut clean un peu les 1-1. Le truc, c'est que j'imagine qu'il va y avoir les... Voilà. On va commencer à manger les... Oh euh, ok. Terrifiant, ça. Je veux quand même limiter la casse ici, je pense. Et on va espérer que Barof, champ de mine, ça clean. Je pense que c'était très greedy de garder... Euh, de garder la... Oui, c'est un mecha, lui, j'avais oublié. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était juste un dragon. De garder la tempête. Gagaboum, comment tu vas Ok. On a obligatoirement la gestion du coup, s'il y a 5 créas sur le board. Aïe. Right.
Ah non, on peut... il peut y avoir une créa qu'on gère pas. Ouais. Euh... Mauvaise nouvelle que ce soit pile la créa furie des vents par contre. Avec le... <rire> Avec l'aura des croisés. Attendez... On prend pas 38 là. Jamais. Oh oui, il trade carrément, wow. Mmh. Bon, allez. Euh, Galvangar. Oh, c'est tant d'axes, hein En théorie, il a plus de draw, là, donc normalement, euh, ça y est, les ressources sont épuisées, il est finito. Yo, Yous Merci pour le prime. éviter qu'il trade ouais, on a passé les deux détecteurs là il est fini tôt là euh j'ai pas l'étal là. <rire> Quelle angoisse. Il y a eu des Highlanders en temps, il y en a eu quelques-uns, ouais. Ok. Et 8 hein On grimpe, on grimpe. Ok. Mini pause, faut que j'aille aux toilettes. Je re. Sur mon tracker, c'est 71% de... 71% de Majnaga dans le top 300, terrifiant. What the fuck Je tire quand même pour ne pas rentrer dans le deck. Le problème, c'est qu'elle rend ton pouvoir père. Enfin, elle repasse ton pouvoir à deux, quoi. Enfin, c'est pas son seul problème. C'est que de base, c'est une mauvaise carte, mais. <rire> ok, pas de rat. Est-ce que tu croises des Big Priest Non, je crois que le deck est juste pas bon. Ok. Il fait pour ses fleuves, ça peut me donner, ça peut me donner rat. Il ouais, faut que je dégage des cartes de ma main par contre. Hein. d'avoir un HP qui coûte un plutôt qu'il soit amélioré je pense ouais en, en moyenne non c'est pas simple comme question en vrai mais j'aurais tendance à dire oui en moyenne
Ça dépend beaucoup du deck que tu joues et de pas mal d'autres paramètres, quoi. Ça me rappelle le vieux débat. Ça me rappelle le vieux débat à couvert. Oui, 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 clairement, clairement. Ok, il joue Carapace Kittineuse, c'est intéressant. C'est pas dans le dans les listes qu'on avait vues. Pas de rat. No rat. Pour l'instant, j'ai pas de... J'ai réellement pas de rat, quoi. Et lui, il peut comico à tout moment, là. Guff ah, Mais qu'est-ce qu'il joue, lui Mais il joue, pas le... il joue pas le même deck, en fait. Il joue pas, le... il joue pas la même combo. Ou c'est juste une liste différente, peut-être Ok. Je tout, on peut. Garde crypte, ok. Bladestorm serait pas mal du coup. Oula! Pourquoi il a besoin de tout ce mana? C'est terrifiant. Si je fais ça, j'overdraw au prochain tour, c'est un peu moche. Autant faire ça, du coup, j'imagine. Je sais qu'il y a un moment où je vais prendre une dinguerie, mais je ne sais pas encore en quoi elle consiste. J'avais pas mis la pub tout à l'heure. Je suis un caca. Ça a l'air d'être du meule. Super. Pile, pile, pile au bon moment. Je vois pas trop ce que je vais lui enlever en fait, je peux lui enlever Oracle éventuellement mais le problème c'est que il doit jouer, il doit aussi jouer les crustacés et j'ai pas envie de pull un crustacé quoi. Bon allez, on va espérer que ce soit pas crustacé. Ok je pense que c'est bien de lui avoir retiré ça pour le coup. Un tour je dois Odin. C'est le seul moyen d'espérer s'en sortir. C'est que j'ai déjà plus beaucoup de cartes. J'ai tellement peu de temps pour tuer quoi. Le bon match-up. Ça a l'air sombre, ouais. Je sais pas si c'est gagnable ou pas. Ouah, bah, bah, y'a tellement de PV. Ça va être procès fleuve numéro 2, ça. Hein. Yep. Et une petite acclim. Euh, éclipse acclim. Euh... Ah, lui, il joue juste meule, euh, genre nature, quoi.
Donc là je pioche 4. On sait qu'on prend à Klim sur Odin au prochain tour. De toute façon, il faut le faire, hein, le Odin. Là, j'ai pas le choix. Hein. C'est mon, euh, mon seul out pour espérer, euh, pour espérer faire quelque chose. Je sais pas. Je sais pas... À quel point il y a de la meule, en fait. Ok, ça c'est un peu peu aux FT en vrai. Ok. Combien de temps on met pour combien de temps on met à mourir là oh, Putain, il y a tellement d'armure. <rire> il y a tellement d'armure. Donc là, il remet une idole dans son deck. Ouais, mais du coup, il prend jamais de fatigue. Ok, ok. Ça passe par épreuve du feu, de hein, toute façon, j'imagine. Ah oui, en plus, mon, mon armure est, tout... est toujours considérée comme ayant changé, donc je peux jamais poser l'armurière. Ça ressemble à une game extrêmement loose, ça. Hein. Ça a tout l'air d'une game bien bien loose, ça. Hein. Une main du mort, une situation comme ça, ça aurait été sympa. Ouais, bon, on va pas jouer... Euh... <rire> on va pas jouer autour de Druid Meul, je crois. Surtout qu'il y a un druide meule bien, bien meilleur en fait qui, qui peut être joué. Là il joue la version. Il joue la version naze du druide meule, mais c'est suffisant pour nous battre parce qu'on a un deck qui. On a un deck qui freelose les decks combo quoi. Ouais, ça a l'air quand même problématique de freelose les decks combo en. En wild, hein. <rire> Genre, je vois pas... Je vois pas comment on est censé... Je vois pas comment on est censé faire 12 avec ce deck. Ça semble impossible, hein. Je vois pas comment il se fait pas oblitérer par les démos. Bah, il se fait oblitérer par les démos, mais c'est pas grave. Il y en a pas tant que ça non plus, hein. Là, on attaque... Euh, on attaque 3 démonistes. Sur euh, 11 games. C'est pas... Pas déconnant. Hein. 